Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum wa taba yaumukum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi mengenai bentuk luar dan dalam dari sebuah paragraf. Untuk pertama kali kita akan diskusikan mengenai bentuk luar dari paragraf. Uh, sebelum lanjut ke video ini atau materi ini silahkan kembali diingat-ingat apa yang telah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya di video sebelumnya karena memang ada keterkaitan antara video sebelumnya dengan video ini atau kelanjutan video ini merupakan kelanjutan dari video, video sebelumnya jadi bentuk luar paragraf pada umumnya ditandai dengan space ada ruang kosong yang menjorok ke kiri untuk bahasa Arab karena bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri dan untuk bahasa Indonesia menjoroknya ke kanan seperti ini persis ini merupakan satu paragraf ruang kosong dimaksud seukuran satu atau dua kata tiga hingga lima atau tiga hingga lima huruf seperti ini Jadi kita hitung satu dua tiga empat jadi di sini ada tiga kata sebelumnya dan ini awal dari paragraf Adapun kemudian akhir paragraf ditandai dengan uh, titik. Kita baca titik. Contoh paragraf dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ini adalah satu paragraf, satu paragraf dan paragraf berikutnya ditandai dengan menjorok ke dalam seukuran satu kata, satu kata, ya kurang lebih berapa huruf? Satu dua tiga empat lima lima kata, lima huruf. Jadi satu kata. Ini adalah contoh apa yang dimaksud tadi dengan uh, ada space, ada ruang untuk kemudian dimulai awal paragraf sekitar satu kata atau tiga sampai lima huruf. Atau format lain dari sebuah paragraf adalah dengan margin lurus tapi diberi ruang satu baris sebagai pemisah antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya jadi seperti ini ini adalah bentuk paragraf ini satu paragraf ini satu paragraf tidak menjorok ke arah kanan untuk bahasa Indonesia tapi di sini ada space ada ruang sekitar satu baris untuk menandakan bahwa paragraf ini berbeda dengan paragraf yang ini Nah, bentuk dalam dari sebuah paragraf kita diskusikan nanti juga e, ada kiat-kiat, ada teknis, teknis-teknis untuk cara ya, maksud saya adalah cara-cara untuk menulis paragraf. E, sebelum ke sana, kita diskusi mengenai bentuk dalamnya. Tadi bentuk luar, tampilan luar dan sebuah paragraf. Dan kini adalah bagaimana sebuah paragraf kita bisa membedahnya Uh, dari tampilan dalamnya, dari apakah di sana ada pikiran utama, kemudian ada pikiran penjelas yang tertuang dalam kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Jadi, ciri dari sebuah paragraf dalamnya, salah satunya adalah kesatuan dan homogenitas, homogenitas, kesatuan dan homogenitas, atau... Al-Wahdah wa Tajanus Al-Wahdah satu kesatuan Homogenitas atau Tajanus adalah uh, Satu tema Jadi bukan tema yang berbeda-beda dalam satu paragraf Bukan pembahasan yang berbeda-beda itu Tajanus Dari satu jenis Satu jenis pembahasan Jadi setiap kalimat Penjelas dalam uh, satu paragraf semestinya punya keterkaitan dengan kalimat utama tentunya jadi kalimat-kalimat penjelas adalah penjelasan dari kalimat utama dan punya andil menjelaskan pikiran utama dalam kalimat penjelas jika sebuah kalimat tidak ada hubungan atau kaitan tidak punya atau tidak punya peran dalam pengembangan pikiran utama maka harus dieliminasi dibuang saja jika ada kalimat di luar konteks yang bukan satu jenis 
bukan penjelas uh, mengenai pikiran utama maka kalimat itu uh, sebaiknya dibuang contoh ya untuk lebih jelasnya silahkan uh, perhatikan kalimat utama para, pada paragraf yang telah kita bahas di video 1 dan 2 sebelumnya mengenai tema merokok dapat menjadi kebiasaan yang membebani Baik, kita lanjut uh, Maka jika ada kalimat yang menjelaskan tentang sejauh mana ketidaknyamanan melihat seorang perokok menyemburkan asap ke udara Dapat dipastikan kalimat tersebut di luar konteks uh, tema tentang beban merokok Karena itu harus dihapus Jadi masih ingat tentang uh, bagaimana biaya kerugian yang ditimbulkan oleh merokok Uh, itu kalimat-kalimat penjelasnya semuanya tertuju kepada beban merokok Tema tentang beban merokok Maka jika ada kalimat yang ditulis mengenai bagaimana seseorang menghir, menghisap rokok Lalu menyemburkan uh, asapnya ke udara Atau bahkan mungkin membuat pola-pola uh, dengan ini ya Ada, ada keahlian orang di mana membuat asap rokok itu menjadi pola-pola tertentu bundar e, seperti gambar hati dan seterusnya maka itu bisa dipastikan itu bukan bagian dari tema tentang beban merokok jadi bukan penjelas tentang pikiran utama yaitu beban merokok itu dibuang jika ada hal seperti itu Uh, ciri lain dari apa yang ada di dalam paragraf adalah ada keterkaitan saling terikat saling mengaitkan jadi masih uh, makna yang tadi satu satu jenis itu masih semakna dengan terabut tapi terabut ini lebih kepada konteks bahwa satu kata punya ikatan dengan satu kalimat punya ikatan dengan kalimat uh, pikiran utama selalu merujuk kepada pikiran utama bahwa paragraf yang saling terkait berisi kalimat yang tersusun rapi setiap kalimat punya hubungan langsung dengan pikiran utama karena itu jika di luar perihal dari hal itu maka akan membingungkan pembacanya dan tidak lagi dapat dipahami kalimat-kalimat penjelas tersebut atau kalimat berikutnya atrabu di sini juga bisa diartikan keberurutan nanti ada Runut, runut itu maksudnya dari satu pikiran ke pikiran lainnya, dari satu pikiran kalimat penjelas ke kalimat penjelas berikutnya, di mana susunan susunannya berurutan dan logis. Ya. Seperti apa keterkaitan dan saling satu jenis itu? Mari kita lihat pada paragraf berikut yang dalam bahasa Arab. Uh, saya akan berusaha untuk menerjemahkannya. Ihtamal khulafa'u wal ulama'ul muslimun ihtimaman jiddiyan bidirasatil ajsam al-baratiyah. Para khalifah memimpin Islam dan para ulama ya, muslim, intelektual muslim, uh, begitu perhatian atau sangat perhatian terhadap uh, me, apa? kajian terhadap benda-benda langit. Wa tatabu'i harakatiha, mengikuti gerakannya. Wa auqati dhuhuriha, kapan waktu uh, muncul dan tenggelamnya. Wa amakiniha, tempat munculnya. Wa tagayyuru wa tagayyuri fi fi darajati la ma'aniha. Dan derajat uh, Perubahan ya, perubahan sinar, maksudnya dari terang, kemudian redup, redup, bahkan nyaris tak terlihat, lalu kembali terang benderang, itu e, darajat lamaannya, lamat. Wa la'alla min madahiri hadal ihtimam, dari bentuk e, perhatian tersebut adalah Annal khalifata al-ma'mun, khalifah al-ma'mun, bana marsadan. Tempat beliau membangun laboratorium untuk ini, oh, apa? 
قال أن من مذاهب هذا الاهتمام أن الخليفة مأمون بنى مرصدا فلكيا في بغداد. Salah satu bentuk dari uh, apa uh, apa yang dilakukan perhatian yang dilakukan oleh para khalifah muslim adalah uh, apa yang dibangun oleh khalifah makmun ya di Baghdad laboratorium uh, luar angkasa uh, atau apa istilahnya untuk melihat benda-benda luar angkasa di mana ya'udduhul falakiyun min awal marasidi wa akbariha para astronom itu para ahli bintang menganggap atau berkeinan bahwa itu adalah laboratorium pertama dan terbesar yang dibuat untuk melihat benda-benda langit dan bagaimana perubahannya. Wakataban ulama al muslimun para uh, intelektual muslim kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh al makmun. Di antaranya adalah al batani, di mana beliau uh, begitu konsen terhadap dirasa terajam al balikia untuk mempelajari benda-benda langit. Kemudian wa min ahammi uh, wa min ahammi ma iktashafahu haula'i ini wa min ahammi ma iktashafahu haula'i ulama najmul gaul ya di antara hal yang uh, apa spektakuler yang ditemukan oleh para intelektual muslim itu adalah ditemukannya bintang al-gaul ya wa qad sumi kadzalika li anna dirasata lamaani hadzal najm tabdu mutaghiratan ala mada fataratin qasira di mana dinamakan seperti itu karena memang bintang oh, maha besar yang ditemukan saat itu bintang gaul ini itu mengalami perubahan yang drastis ya di mana dari uh, terang terdup dan seterusnya ganti-ganti itu kemudian yang menyebabkan dinamakan dengan najmul gaul dalam bahasa Arabnya. Walau kata bayi Nabi Ma Ba'du, anna sebab badalika huwa wujud najmin tanin mulim. Nah, sebab kemudian terjadi perubahan drastis uh, dari terang kemudian redup bahkan tidak lihat terlihat sinarnya ini adalah adanya satu bintang lain. Yang uh, kalau sekarang mungkin dinamakan dengan black hole. Jadi ada bintang juga super masif, super besar. Tapi ternyata bintang itu tidak bersinar, mobilin. Jadi black hole sekarang disebut dengan black hole. Lubang hitam raksasa maha ma, maha besar. Bimasabati tau amin bin Najmil Musya. Seolah-olah bintang apa ini black hole ini menjadi saudara kembar dari bintang Najmul Gaul ini. Tapi di di tempat yang sama, di garis edar yang sama, seolah-olah dua ini antara bintang Al Gaul ini dengan apa itu black hole ini satu satu yang tidak bisa dipisahkan inilah yang menyebabkan kemudian bintang besar ini kemudian terlihat bersinar sangat terang kemudian juga pada beberapa saat lagi kemudian itu redup bahkan tidak terlihat ia dulu wa ia film dari nafsi jadi beredar pada satu edaran pada satu garis edar fa inda ma la yahjubu tau'amul mudlimun nura an tau'amil musyi jika black hole ini tidak menutupi bintang ini ya yadhharu hadzal akhir shadid al lam'an saat itulah ini uh, black hole ini belakang kemudian ini agak ke depan nah saat inilah bintang gaul ini kemudian terang benderang 
ya itu hal akhir syadida alam'an sangat terang cahaya wa indama yusadifu mawqi'at umul muslim jika kemudian black hole ini berada di depannya ya, jadi mutar di satu putaran maka bihaitu uh, yahjibu qisman minat tawamil musyi sebagiannya saja sebenarnya yang tertutup yakhbu hadzal akhir wa takhufu darajatul lam'an maka uh, sinarnya akan meredup dan uh, tentu tidak seterang ketika dia berada di depan jadi seperti ini mutar ketika tertutup tapi tidak tertutup semua maka ini bintang gol ini akan uh, terlihat sangat kecil dan sangat terdup jadi seperti itu mari kita analisa paragraf yang tadi masih ingat kan awal paragrafnya adalah seperti ini perhatian para uh, pemimpin muslim para khalifah dan intelektual muslim terhadap benda-benda uh, langit kemudian ini penjelasan-penjelasannya lalu ada tentang penemuan bintang lain dan Bagaimana uh, bintang itu kemudian Mari kita lihat seperti ini Pertama penulis membatasi pikiran utama Di kalimat ini, uh, temanya ya Ishamul khulafa wal, wal ulama al muslimin Fi tatawuril ulum al Peran para khalifah dan intelektual muslim Dalam perkembangan uh, ilmu perbintangan Itu tema besarnya Kemudian lalu, uh, penulis keluar dari konteks dengan melompat ke deskripsi tentang bintang raksasa tadi. Jadi kalimat utamanya di yang kuning tadi yang di sini, kemudian ini semua merujuk ke sini tentunya. Ini semua kalimat ini penjelas tentang kalimat utama yang di sini, di mana di sini terkandung pikiran utama. Tapi di sini mulai melompat. Wa amin ahami ma'ik tasyafahu ma'ik tama ma'ik tasyafahu haulai al ulama begitu. Di antara hal spektakuler yang di, uh, ditemukan oleh para ulama ini adalah ini ditemukannya ini. Nah ini merupakan lompatan dari uh, tema tentang bagaimana para khalifah, para pemimpin muslim dan intelektual muslim punya perhatian besar terhadap uh, seharusnya pikiran-pikiran utama yang masih yang mau dikembangkan masih merujuk ke yang tadi kalau yang ini sudah beda lagi tentang ini kan semua deskripsi tentang bintang di mana posisinya lalu apa yang terjadi kemudian uh, kenapa nah ini hasil analisa kita terhadap paragraf tersebut melompat eh, ke deskripsi tentang bintang raksasa ya yang yang black hole dan itu, bintang besar. Kemudian apa yang terjadi diskusi tentang kenapa dinamakan demikian? Apa yang terjadi? Kemudian eh, lalu temuan ilmu modern tentang atau di seputar apa, realitas yang didiskusikan tadi yang ditemukan oleh ulama klasik uh, muslim yang sekarang yang saya sebut tadi dengan black hole tadi istilah black hole kan belakangan muncul nah itu merupakan bagian dari uh, penemuan modern itu sudah melompat jauh ke apa kaitannya modern penemuan modern kemudian uh, bagaimana bintang yang dua itu seolah-olah uh, apa kembar itu tidak ada kaitan langsung bukan penjelas dari bagaimana para pemimpin dan intelektual muslim punya perhatian besar terhadap benda-benda uh, lain jadi seperti itu ya pembaca merasa kebingungan menangkap penjelasan yang terakhir ya pada bagian kedua dari paragraf yang ini dan kebingungan me 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 memahami paragraf Kemudian apakah uh, para gerab tadi punya pengaruh, punya pemberi? Kemudian apakah para gerab tersebut memberikan gambaran jelas, uh, punya pengaruh terhadap pembacanya, terhadap apa yang Anda baca, yang Anda dengar, itu iya atau tidak itu uh, dilihat dari 
bagaimana paragraf tersebut punya uh, penjelas kalimat-kalimat penjelas yang melompat dari satu uh, penjelasan ke penjelasan yang berbeda tentang dari tema yang di ini uh, apa didiskusikan. Kemudian bentuk lain dari uh, paragraf ya yang tadi pertama tentang alwahda satu kesatuan otajanus hegemonitas homogenitas satu jenis kemudian atrabut saling keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimatnya dalam satu paragraf tersebut kemudian yang saya kemukakan sebelumnya adalah saling berurutan dan logis nah selain homogenitas dan keterkaitan paragraf juga mesti runut saling berurutan satu depan kemudian yang tengah kemudian berikutnya sampai yang terakhir artinya dalam paragraf ada pergerakan yang sistematis dan logis yang memungkinkan pembaca berpindah tentang dengan tenang dan mudah dari satu kalimat ke kalimat berikutnya tidak dibawa melompat-lompat dan pikiran-pikiran yang tidak terkonek ter tersambung termasuk juga penggunaan e, tanda baca ya titik koma tanda seru tanda tanya dan seterusnya itu juga mempengaruhi mempengaruhi e, sebuah paragraf atau penyampaian pesan dari e, yang ada pada paragraf tersebut dari pikiran utama yang ada pada kalimat ulama utama kemudian dibarengi dengan atau di, diiringi dengan kalimat-kalimat penjelas penjelas berikutnya yang ada pada pikiran-pikiran penjelas berikutnya yang ada pada kalimat-kalimat uh, yang mengikuti berikutnya nah mengenai panjang pendeknya paragraf sebenarnya panjang pendek itu relatif jadi terpulang kepada uh, semakin mudah pikiran atau pendek pikiran uh, utama ya, yang tidak terlalu jelimet tidak terlalu kompleks maka paragrafnya akan relatif lebih pendek. Tapi jika sebuah tema, sebuah pikiran utama yang relatif kompleks, yang butuh penjelasan lebih panjang, maka tentu paragrafnya akan e, lebih panjang pula. Nah, untuk melihat dalam realitas e, apa dalam dunia nyata tentang bagaimana aplikasi kompleks tidak tidaknya adalah seperti begini pada koran ya. Koran karena pembacanya ya, terpulang pada dua tadi ya pada jenis pikiran yang ingin disampaikan itu yang pertama yang kedua segmen pembaca dari uh, apa yang ditulis jadi membuat tulisan tersebut di mana yang tercermin dari paragraf paragrafnya jika segmen pembacanya dari kalangan berbagai jenis misalnya seperti koran itu pembacanya dari berbagai segmen ya dari uh, intelektual sampai masyarakat umum pada umumnya masyarakat awam yang pekerjaan sehari-hari ya di pasar di mana-mana itu cenderung atau sebaiknya paragrafnya memang beda pendek tapi kalau segmennya adalah e, kalangan akademisi dari orang-orang yang terpelajar yang memang e, lebih banyak pekerjaannya dari membaca maka seperti jurnal ya jurnal atau buku maka sebaiknya paragrafnya ya relatif lebih panjang karena memang dibutuhkan untuk menjelaskan pikiran utama lebih panjang lebar. Jadi seperti itu saya kira bentuk diskusi kita tentu bentuk luar tampilan luar nyata apa yang bisa kita lihat dari sebuah paragraf dan bagaimana bentuk dalamnya dari sebuah paragraf tersebut yang bisa kita analisa. Ya, di mana semuanya adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan kelancaran memahami tulisan seorang penulis. Jangan lewatkan ada video penjelasan berikutnya yang tidak kalah penting di mana ada bentuk-bentuk dalam yang lebih uh, kompleks lagi tentang bagaimana membuat paragraf.